Museo Japan. I am Patrick and welcome to our online worship service. I would like to greet those who are watching us right now for the very first time. Welcome to our growing family. Kaya naman, we hope na patuloy namin kayo makasama as we focus on the Lord. Kaya naman, type first time and later, we will reach out to you. Church question lang. What are your priorities in life? Ano yung bagay na mas binibigyan mo ng attention? Do you know that there are a lot of things around us that can take our eyes off Jesus? Despite of all of that, we should still focus on Jesus. Kaya naman, we hope that today ay malaman natin ang importance ng Panginoon sa ating mga buhay. Stay tuned, Church, because the Lord has prepared something great for us today through His Word. And before we dive in into His presence, here is our praise report. Last Wednesday, a total of 367 have came to witness and experience our Revival Night. Talagang mapapawaw ka na lang sa ipinakita ng Panginoon during our first ever Revival Night. Church, papalapit na tayo sa exciting part. At kung hindi ka nakaten last Wednesday sa ating Night of Revival, don't worry because we got you. Come and join us as we praise and honor the Lord this coming Wednesday, 6 p.m. sa ating Night of Worship. See you there! In our everyday lives, we are in need of a spiritual leader who will lead, guide, and nourish us with the Word of God. Kaya naman, we are inviting you all to join our c group. Tunay na hindi hindi ka magkakamali na sumama at magpatuloy sa paglago sa ating Panginoon. If you are ready to be a shepherd and you are willing to enhance your skills on leadership, our C2S training will be on July 15, 2022. Open for all CLDP1 and CLDP2 graduates. Enrollment will end today, kaya naman magpalista na po tayo. And as a part of our 17th year anniversary, we will be having a grand motorcade on July 30, Saturday, right after our morning prayer. Come, as we show God's greatness to us in the town of Subic. Pwedeng-pwede na po nating ipalista ang ating mga sasakyan in the Asher's Table. Our grand celebration will be on July 31. Come, let's rejoice as we celebrate the 17 years of God's greatness into our church. At ito na nga, the most awaited and life-changing event is coming. Join us on August 19 and 20 for our Ignite na talaga mag -e empower sa ating mga buhay. We only have limited slot. Kaya naman wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Magpalista na po tayo. See you there, worshiper! To stay updated on our upcoming events, we are inviting you all to like, follow, and subscribe our official social media account. We are also inviting everyone to come and join us on our regular on-site services. We have five time slots. Kaya naman, pwedeng-pwede ka po umattend on your prepared time together with your loved ones. We hope to see you here next Sunday. Now, I know that we are looking forward to experience His amazing presence once again. Kaya naman, wherever you are, stand up, hands up, and get ready to give the excellence praise and worship to the Lord. Again, this is Patrick. See you right after the service. We're gonna honor the Lord. We're gonna praise the name of the Lord. 
Hallelujah, pwede bang makita yung mga kamay na yan na pumapalakpa at sumasamba sa Panginoon? Woo! Oh, we praise you, Jesus.
Sige ka bang sumayaw at pumalakpak para sa Panginoon? Woo! We gotta dance, we gotta shout! Yahweh, oh, oh, oh Yahweh, oh, oh, oh Yahweh, oh, oh, oh Oh, 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 oh Yahweh, oh, oh, oh Yahweh, oh, oh, oh Yahweh, oh, oh, oh
Sino po dito yung na-enjoy mo ang presensya ng Panginoon? Amen. Simula pa lamang ito ng Panginoon ngayong araw na ito. And today, we believe meron pong malaking inihanda ang Panginoon sa atin. Amen. And today, in Psalms 34, verse 1 to 3, pwede po ba nating sabihin ng malakas in 1, 2, 3, I will thank the Lord at all times. My lips will always praise Him. I will honor the Lord. Let those who are hurting hear and be joyful. Join me in giving glory to the Lord. Let us honor Him together. Come on. Oh, let us honor the Lord. Let us praise the name of the Lord. Hallelujah, Lord. Our lips is ready to worship you today. Hallelujah. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you for your greatness. We know, God, you are able. You are able to touch us. You are able to do something great in our lives today, God. Lord, we thank you. We thank you, Jesus. And this morning, today, God, we're gonna worship you. We want to honor you. Pwede ba natin itaas yung mga kamay na yan? And we'll give glory to the Lord. Every gesture of your hand, waves of fear, collapse at your command. I know tomorrow when the pressure rushes in, you'll be there to rescue me.
you, God. Lord, you deserve our worship. We are here to worship you. We come here to give honor to your name, God. Hallelujah. Today, just open your mouth and just want to worship the Lord today. Hallelujah. Oh, thank you, God. You deserve the glory. You deserve the honor. You deserve the worship that we have, God. Oh. All the saints and angels, they bow before your You 
praise your name for you are my God you do such wonderful things you planned them long ago and now you have accomplished them Lord we honor you God Lord we praise you Panginoon maraming salamat maraming salamat God you are great God and you are our God Lord we thank you we thank you for your presence and we believe God there is more there is more God in your presence there is peace there is healing there is transformation and Lord ang buhay na ito Panginoon ay hindi titigil na sumamba at magpuri sa iyong pangalan Panginoon pinupuri ka namin itinataas ka namin sa panamis na pangalan ni Yesu Cristo ang lahat po ay magsabi na Amen God bless you Amen So bago po tayo magsimula, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito na ibinigay mo sa amin. Kami nagagalak, Panginoon. At salamat din po sa kalayaan at pagkapalang ibinigay mo sa amin na malaya po namin mapapagbulay-bulayan ang iyong salita. Banal na Espiritu, kami po'y gabayan mo sa iyong katotohanan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan at kaunawaan. And Father, as I minister your word, would you please preach through me? And may the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing unto you in Jesus' name. And everyone say aloud. Amen. Amen. If you have your Bible, I'd like you to please open with me in Matthew chapter 6, verse 33. Marali ito ay na-preach na rin po sa inyo ng inyong pastor. But I will be preaching it in a different uh, manner. Okay? So, let me just read our text for this afternoon. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ang pamagat po ng aking babahagi sa inyo ay yung focus on God. Paano ko ba itatagalog yun? ating ipako ang ating paningin pananaw sa ating Diyos. Amen. Bilang mga mananapalataya kay Kristo. Kaya bilang isang Kristiyano, the most important part of our lives is God. Ang pinakamahalagang bahagi po ng buhay po natin ay walang iba kundi ang Diyos. And there is no contest about that. Hindi na kailangan pagtalunan po natin yun. Kasi kung wala ang Diyos, wala tayo. Amen? Siya ang nagsimula ng lahat. He is the creator of heaven and earth. He is the only omnipotent, omniscient, omnipresent God. Kaya nga po, ang ninanais ng Panginoon ay nakafocus tayo sa Kanya. Even from the beginning of time, ito hindi ko po nabanggit kanina umaga, at kanina nga yung first service natin. Even from the beginning of time, Adam and Eve, you know, were actually given the total focus on God. Lalong-lalo na kapag ka sila'y merong tinatanggap, nakautosan mula sa Diyos. But unfortunately, they did not focus on God, kaya sila'y bumagsak sa kasalanan. Now, alam po ninyo sa ating kapanahonan bilang mga Kristiyano, ay maraming bagay po ang umaagaw sa ating pansin sa Diyos. Katulad ng problema, katulad ng mga sakuna, katulad ng pandemya ang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Alam po ninyo sa Amerika, wala na pong, ano, wala na pong uh, mask mandate doon. Hindi na po kami naka-mask up. So ibig sabihin malaya na kaming maglakad na wala po kaming, wala kaming mask. Kaya nung dumating po ako rito, medyo na nadibago ako ng konti at kasama ko po yung aking kaisa-isang panganay. Kasi may pangalawa, may pangatlo, na laging nagpapaalala, Dad, wear your mask. Ay, oo nga pala. Napaglalakad, maglalakad na po kami sa kalsada, siya laging nagpapaalala sa akin. But anyway, itong mga nangyayari po sa ating kapaligiran ay nagiging silbing obstruction sa pag-focus po natin sa Panginoon. Yung kawalan ng pera, eh, hindi ba, misan, iba sa atin dito, pag walang pera, mainit ang ulo. Sino sa inyo ang kapag kawalan pera, mainit ang ulo? Ay, marami na game yan. <laughs> Obstruction yan sa pag-focus natin sa Panginoon. 
Okay? Now, maging ang mga bagay na magaganda ay nagiging obstruction din po yan sa pag-focus natin sa Panginoon. Alam niyo ba yon? Anything and everything, no matter how bad, how good it is, ito po ay nagsisilbing hadlang upang tayo ay makapag-focus sa Panginoon. At ali karaniwan na yung may kapag may mga problema tayo, imbis na tingnan po natin ang kalakihan ng Diyos, eh ang nakita natin, mas malaki pa yung problema natin kesa sa Diyos. So I have a question for, for you. Sino sa inyo rito ang may mga problema? Ah, welcome to the club. <laughs> para para tayo may mga problema. Kanina mayroon ako nabanggit, Kapag ka may problema ka at nakafocus ka sa, sa, sa Diyos, you're in good hands. Kapag ka ikaw ay nakasandal kay Father, daig mo pa ang nakasandal sa pader. Kaya nga po, ano man ang laki ng problema ang hinaharap po natin, mag-focus lang tayo sa Panginoon. Amen? Huwag ka rin mag-focus sa mga tao na sa paligid mo, ng mga chismoso at chismosa. Walang mangyayari. Okay? Amen po? Ba't humihina po yung inyong mga amen? Okay, now, dito po sa aking uh, ibabahagi sa inyo, hindi ko rin nabanggit kanina dahil na-overwhelm po ako sa, sa katuwaan sa nangyayari po dito sa COG Subic. Dito po sa talatang uh, binasa natin kanina, na sinabihin niya talaga ang kanyang mga disciples na huwag silang mag-alala. Kaya nga sinabi niya, sa kanya mga alagad, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Now, wag po ninyong ma-misunderstand ito, okay? Kasi hindi naman sinabi ni Jesus na, ay, wag na kayong magtrabaho, mag-focus na lang kayo sa Diyos. Ay, naku, wag na kayong, uh, wag na kayong magplano, <laughs> mag-focus na lang kayo sa Diyos. Hindi po sinabi ng, ng Panginoong Jesus yun. At hindi rin niya sinabi sa atin na ay wag na kayong magplano kasi wala rin namang mangyayari. Actually, gusto ng Panginoon na tayo magtrabaho consistently para para makapag-provide tayo sa ating mga pamilya. Okay? At sinasabi rin ng Panginoon sa atin na tayo magplano. At bahala na po ang Diyos ang magbigay ng 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 pagkapala at approval sa anumang plano po natin sa buhay. All right? So what he did say is that we are not to worry. Wag po tayong mag-alala. Sino sa inyo rito mayroong mga alalahanin? Okay. Ulitin ko, sino sa inyo ang mayroong mga problema? Ito, ito pa isang tanong. Sino sa inyo ang gusto ng himala? So kung mayroong kang problema, sigurado mayroong kang himala kapag ka nakafocus ka sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At ganun din. Mas maraming problema, mas maraming himala kung ikaw ay nakafocus sa Diyos. Amen, Amen po ba? Amen. Now, uh, nais nice ko pong italakay sa inyo yung mga importanting punto mula po doon sa talatang ating binasa kanina. At uh, ito po yung pag-focus po natin sa Diyos. So unang-una, dun po sa talatang binasa natin, matatagpuan po natin ang katotohanan ng kaligtasan. Okay? Now, ang tanong po ay, eh, how is one saved? Paano ka ba mamaliligtas? Of course, you have to be focused unto Jesus. Kay Kristo ka lamang tumingin. Sabagat siya ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo. Siya lamang ang tanging makapaglilinis ng iyong o na ang ating mga kasalanan. Okay? Alam po ninyo, ang mga taong namumuhay sa kasalanan ay kamatayan ang magiging dulo ng kanilang, ng kanilang, ng kanilang uh, katapusan. Okay? Sabagat sinasabi sa Bible, for the wages of sin, what? So, ang kabayar, kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. But thanks be to God, hindi natapos si Apostle Paul doon. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kaya nga, ang focus po natin ay kay Jesus. 
sa ating Diyos. Sinong naniniwala sa inyo dito na si Kristo ay Diyos? Amen. Lahat tayo. At uh, our, our Lord Jesus Christ is the same omnipotent, omniscient, uh, omnipresent God. When I say omnipotent, He is the only powerful God. Wala nang iba pang mas makapangyarihan sa Kanya. He is the only omnipotent God. Number two, He is omniscient God. Meaning, He is He's an all-knowing God. Alam niya kung ano ang nasa kaisipan natin. At bago pa man tayo mag-isip, alam na ng Diyos, naiisipin niya yon, Naiisipin mo yon. Kahit ngayon, alam ng Diyos kung ano iniisip ninyo. And of course, tayo, wala tayong kakayahan na katulad na meron ang Diyos. Kasi siya lamang yun. Kaya nga, ang focus talaga natin, lagi ay sa Diyos. Now, when I say, God is omnipresent, ang Diyos ay present kahit saan. Siya present dito, present sa, di sa buong Pilipinas, maging sa Amerika at buong mundo. It is the only omnipotent, omniscient God that can be present anytime, anywhere, at the same time. Are you listening to me, church? Kaya nga po, ganun na lamang ang, 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 ang panawagan. Tayo ay, ang ating mga mata ay ipako natin sa Diyos. Now, Salvation is found in this truth. So like I told you how is one saved? Except by focusing unto Jesus. So we are told to look. Tayo sinabing, tumingin. Upang mabuhay, tumingin sa Diyos. Okay? Now it is not what we do, but what He has already done that brings about our redemption. Sabagat sinabi niya, doon sa John 12:32. And I, if I be lifted up, shall draw all men unto me. And then he also said in John 3.14, As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Maraming nag-iisip kayo, Pastor, ano po bang ibig nyo sabihin? Now, kung nalala po ninyo ang istorya doon sa wilderness experience, when the rebellious Hebrews were being bitten by fiery snakes. All one had to do to overcome the venom of the snake was to look at the serpent Moses had placed on a pole at the command of God. Okay? So, kumbaga, sinasabi ni Moses, ito yung kautusan ng Diyos. Tumingin lamang kayo dito sa ahas na ito, na nandito sa, sa pole na ito. Okay? But anyway, to do so meant was to live and not to die. To live just because he or she looked by faith to God's uh, remedy. Amen? Kaya nga po, kapag tayo'y nakapako sa Diyos na meron pananampalataya, you can be assured that you will receive remedy or answer from our God. Remember Jeremiah chapter 33 verse 3 tells us, Call unto me and I will answer thee. And I will show you great and mighty things that you have not seen nor experienced. Amen? At sabi rin ng Panginoong Jesus, whatever you ask in my name according to His will, it shall be granted. Now, Jesus is the remedy prophetically portrayed dun po sa lumang tipan. Okay? We see this story in Numbers, actually it was in Numbers chapter 21, and Jesus reveals that the story is all about Him in John chapter 3. Nasusunod, nasusunod niyo po ba yung aking sinasabi? Now, in fact, we might say that where one goes in the hereafter depends on what one goes after here. Now, listen. Redemption. Ang kaligtasan po ay nagre-require. Na ta, dapat po natin ipako ang ating paningin kay Kristo. And He becomes our priority in life. Well, no wonder why the Apostle Paul tells us. And this is a clear mandate. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya kapag ka, tayo ay nakafocus sa ating, sa ating tagapagligtas, siya po yung ating top priority. Amen? Mer- meron akong hindi nabanggit ka din ng umaga. If God is on top, blessings is non-stop. Amen, Amen po ba? 
Kaya unahin po natin ng Panginoon. Okay? So, re redemption requires that we look to Jesus and He becomes our priority in life. And also, know that development is found in this truth. Now, take note the word development. It has something to do with transformation, okay? So, in 2 Corinthians chapter 3, verse 18, we are told that we are being changed into His image so we will be more like Jesus. In other words, ikalawang korinto, talata tatlo, kabanata tatlo, talata labing walo, kung baga sinasabi sa atin, tayo ay nababago araw-araw ayon sa wangis ni Kristo Jesus. So from glory to glory, we are being changed. So transformation yun. Ang pagbabago pong sinasambit ko po dito ay yung pagbabago na nagsisimula po sa loob, hindi sa labas. Alam po ninyo, ang tao ay merong kakayahang magkunwaring banal. Magkunwaring makadyos. Meron mga taong mahusay magkunwaring mabait pero salbahe. Pero ang isang tunay na transformed na kristyano, ang pagbabago ay nagsimula sa kanyang kalooban. Kasi lahat kasi ng issue nandito eh. Alam nyo ba yon? Sino sa inyo ang may mga sama ng loob? Taas ang kamay. Hmm? Sino nga ninyo ba rito? Sigurado may mga sama kayo ng loob. Sabi hindi ka pa natatransform. Sino ba sa inyo rito mga balat sibuyas? Pusong mamon. Ay nako mga kristyano tayo, tigilan na natin yan. Pag hindi napansin ni pastor, nagtatampo. Ano ka kay SP? Huwag tayong ganun. Pako lang tayo kay Kristo. Amen po ba? Amen. Hindi ka lang nayakap ni pastor at saka ni pastora. Hindi pa na yata ako ng church. Hindi man ako pinapansin ni pastor. Ano, huwag naman ganun. Matatanda na tayo eh. Kahit yung mga kabataan, matatanda na rin kayo. Tapos na yung panahon na tayo ay may, may pusong mamon, balat sibuyas, madaling masaktan, madaling ma-offend. Kaya pag bandali kang ma-offend, gagamitin ng kaawa yan. Misa magkakos pa ng division yan sa loob ng simbahan. Alam nyo bakit? Kasi kikwento mo doon sa isang kapatiran, alam mo si Pastor, di ako, di ako pinansin eh. Talaga? Ganon? Parang kayo ko na rin yata dito. Tapos ikukwento naman sa isa. Hanggang palala ng palala yung, yung kinikwento. Huwag tayong ganon ha? Sabi mo sa iyong katabi, huwag tayong ganon ha? Hindi kalooban ng Diyos yan. O tumingin ko sa pastor nyo. Tingin kayo please. Pastor, hindi ka namin tatry din. Tawa-tawa tayo dyan. Hindi tayo mga traidor, hindi tayo mga hudas. Sorry, but I have to tell you that, okay? So, alam nyo sa totoo lang, yung pag-develop ng ating character can only occur when we are focused on God. Amen? At makita nga natin ito maging sa Ephesians chapter 4 verses 22 up to 24. That you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which created according to God in true righteousness and holiness. So anyway, kanina, di ko rin napaliwanag po yun. Ano ba yung old man? <laughs> yung old man, ang tinutukoy doon yung makasalanang buhay po natin. Okay? <laughs> ano yung bagong, bagong tao? Yun yung mga isinuko ang buhay kay Kristo. Na hindi na nananaig ang anumang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya tignan po ninyo, sabi niya, that you put off concerning your former conduct. Isang tabi niyo na yung mga inyong masasamang ugali. Tapos sabi niya, yung old man, yung dating buhay mo, uh, ito'y uh, lumalago at nagiging korap. Ayon sa deceitful uh, dictum of your flesh. Alam niyo, sa, sa totoo lang, anything, Anything and everything na meron pong attraction sa ating laman, sa ating emosyon, ito'y masarap ang pakiramdam. Alam niyo ba yon? 
Baka hindi kayo, hindi kayo naniniwala ron. O sino dito ang mga lalaki na kapag ka nakakita na maganda ay di ba sarap ng pili pag nakita ka na maganda? Walang masama ron. Ang pangit doon, kapag kayo utak mo naglaro doon sa magandang nakita mo. Hello? Actually, maging sa preaching ng pastor, ang ganda-ganda ang preach ng pastor. Pero ang pakiramdam mo, parang ikaw ang binabanata ng pastor. <laughs> Pero hindi naman. Alam ba ninyo na makapangyarihan ng salta ng Diyos? Sino naniniwala na makapangyarihan ng salta ng Diyos? Itaas ang kamay. Isaiah 55.11 tells us, So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper from which I sent it. In other words, kapag ka nakafocus tayo sa Diyos at ating tinanggap ang kanyang salita, ito'y magdadala ng pagbabago. Tandaan po ninyo, hindi lang pagbabago, pagpapalain ka ng Diyos at aayusin niya ang buhay mo kung ikaw ay magpapailalim sa kanya at nakapako ang iyong pananaw sa ating Panginoon. Amen po ba? Yes. Folks, we are to be made like Him. Dapat maging katulad tayo ni Jesus. Huwag kayong maging katulad ni Pastor Rex. Sabi na Pastor Pablo, imitate me as I imitate Christ. Yun ang gayahin nyo. Gayahin nyo si Pastor Rex katulad ng pag... Uh, hindi lang, it's more than imitation. Kapag, yung word na imitation dito, kumbaga, kumbaga nakikita si Kristo sa kanyang buhay. And that was precisely what the Apostle Paul was giving the emphasis. Okay? Imitate me as I imitate Christ. Ibig sabihin, ang gayahin po natin kay Pastor Rex ay yung karakter ni Jesus na nasa kanya. Yung pagiging banal at matuwid. Amen po ba? Katulad nga nung isang singer, matagal ng singer to si, si Gary Chapman. Sabi niya, kung titignan niyo si Gary Chapman, wala kayong makitang maganda. Pero kung si Kristo ang nakikita niyo sa akin, tawang magaganda ang makikita niyo. Makita niyo kung paano ako naging matuwid dahil sa katwiran ni Jesus. Amen po ba? Kaya tignan mo yung katabi mo. Nasa iyo ba si Jesus? <laughs> Pakitanong nga kung nasa kanya si Jesus. Na baka nagtataka. Sino si... Taas ang kamay ng mga Kristiyano rito. Taas ang kamay ng mga Kristiyan. Okay. Pag sinabi mong Kristiyan ka, nakikita si Kristo sa iyo. Pag sinabi kong Kristiyano ako, dapat nakikita si Kristo sa buhay ko. Amen? Kaya, alam nyo, pag sinabi mong Kristiyano ka, panindigan mo yan sa umagitan ng biyaya ng Diyos. So, only by our focus upon Him that will make us like Jesus. Amen? So, when we focus on Christ, we are relieved of the problem of focusing on life's problem. Kaya kung nakapokus tayo kay Kristo, alam po ninyo na, na nawawala yung ating focus sa anumang sa klase yung mga problema. Kasi nakatingin tayo kay Kristo Yesus. Kapag ka naka-focus naka, naka po tayo sa Panginoon, hindi na sa problema. Hindi, sa, hindi na sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Amen po ba? Na kapag ka tayo rin po ay nakafocus sa Diyos, alam nyo, magiging responsible po tayo. Una sa ating pamilya. Nakikinig po ba kayo? Sino may mga asawa rito? Okay. Tayong mga ama ng tahanan at ina ng mga tahanan, kapag ka-focus po, ang top priority natin ay ang Diyos. Okay? Magiging priority natin consistently yung ating pamilya. At magiging responsible po tayo sa trabahong pinagkatiwala sa atin. Hindi tayo papetik-petik doon sa trabaho. We take it seriously. You know what I mean? Tapos sa ministry na pinagkatiwala din sa atin ng Panginoon, magiging responsible din po tayo. Hindi tayo <laughs> tatamad-tamad, lalong-lalo na sa pangangaluluwa, sa pagdadala ng kaluluwa. Alam nyo ba, ito po yung number one na the Great Commission that we must go out and preach the gospel. Amen? 
and we must win every soul that is unsaved for Jesus. At hindi meron po pala akong tinuturo sa Amerika. Ang tawag po doon ay, uh, ay uh, culture of invite. Aside from preaching the gospel, yung kultura po ay aming pinatatatag doon po sa, sa Hawaii, yung kultura ng pag-aanyaya. Kung wala kang kakayahang mag-preach na katulad ni, ni Pastor Rex o katulad ng ibang mga narito, pero ikaw ay meron kakayang mag-anyaya, mag-invite. Alam mo, kahit isang daan, kaya mong anyayahan. Gamitin mo ang iyong influence. Naniniwala ba kayo na itong second service ay kaya natin punuin? The key is, mag-invite ka. Naghihintay lamang ang mga tao na mag-anyaya. Ipakita mo yung buhay mo na binago ng Diyos. Ibahagi mo sa kanila, ipatutuo mo. Amen po ba? Thirdly, satisfaction is found in this truth. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 2, Set your affection on things above, not on things on the earth. Now, we are told by the Lord that true joy and satisfaction comes when we set our affections on things above. Amen? So when we seek His kingdom and righteousness, wow, you will see yourself so focused, you know, on things above. Not on everything and anything that is worldly. Now, nice ko lamang po magpaliwanag sa inyo yung, yung bahagi na sinabi doon sa, sa, sa Matthew 6.33. Yun po yung ating pinaka-main text. Seek ye first the kingdom of God. So let me define those terms, okay? The kingdom of God is the government of God. Yung kaharian ng Diyos ay yun ang pinakagobyerno ng Diyos. Siya yung namamahala. He is the rule. And that is the rule of God. So in other words, the kingdom of God is the government of God or the rule of God. Kaya, kaya nga pag sinabing, Seek ye first the kingdom of God, in other words, hinahanap mo ang pamamahala ng Diyos sa buhay mo. At hindi lamang sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ang ninanais mo, siya ang manguna at maghari. At ang pangalawa, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Now, the righteousness of God is Christ ruling in our hearts. So yung katwiran o kabanalan ni Jesus, okay? Ang siyang nagahari na mamahala sa ating puso. Sino sa inyo na na makapagsabi na si Kristo ay nasa puso mo? Siya bang namamahala sa puso mo? Uh, pag nagalit ka at nagbura ka, sino namahala? Oh, napatahimik kayo, no? Bakit ba sa inyo kapag ka namahala ang inyong sarili? Kapag ka nagalit ka, puto ko tsinda lumalabas, imbis na praise the Lord. Oh, biglang napat natahimik na naman. Alam nyo, ang pagmumura, <laughs> galing yung kay Tading. Sino sa inyo nagmumura sa isip? Taas ang kamay. Naku, may mga nagsisinungaling dito. The Bible says, liars go to hell. Hello. Oh, misado yata ang diretso si Pastor Jun. Nagkamali yata si, si Pastor Rexon na ako ipapatayun dito para, para mangaral. You know, there are times we need to be directed with this kind of preaching. Amen. Ako, ako I'll be honest with you. Hindi po ako mahilig mangaral na nangingiliti lamang ng tao. Hindi po ako ganun. I'm, I'm, I'm not the kind of preacher to make you feel good. Hindi po ako. Kung ano po sinasabi ng Biblia, yung po ang sasabihin ko sa inyo. Amen po ba? Kaya alam ni Pastor Rex yan. Kilala ako ng aking anak na yan. Kung anong klase ang pagkatao ko. Okay? Pero hindi po ako perfecto. But I'm on, I'm on my way to perfection kasi madal, malapit na pong dumating ang Panginoong Yesus. Amen po ba? So folks, we must seek His rule over our lives 
and we must not act like a pagan or use the ideologies of the world bilang ating mga gabay. Kailangan hanapin po natin ang pamamahala at paghahari ng Diyos sa ating buhay. At ipinangako niya, kapag yun ay ginawa natin, ikot natin ulit yung uh, Matthew 6.33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung blessing doon? Kapag ginawa natin yung dalawang bagay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, Hindi niya sinabi, and some of the things, but sinabi, all these things, lahat ng mga bagay ay idadagdag sa iyo ng Diyos. Kaya nga, when you make God your priority, when God is on top, blessings is non-stop. Amen, Amen po ba? Amen. Now, this is a truth that every Christian needs to know and to implement. This practice. For the moments we spend looking up are not lost time. Amen? So we must keep our eyes, our hearts, our mind, our will, and our passion fixed on Jesus. And He will make our lives fruitful if we will but practice this principle. Amen po ba? And uh, I believe, marahil iba sa atin ito, matagal tayo nagsisimba, but somehow, marahil, hindi talaga tayo nakafocus sa Panginoon. Misa nagsisimba tayo, nakikinig tayo ng preaching ni Pastor, nagahaliluya tayo. Again, excuse me kung nagkakabulbul po yung aking dila. Nagahaliluya tayo, nakatingin tayo kay Pastor, pero hindi talaga tayo nakikinig. Marami mga Kristiyanong ganun eh. Nakatingin kay pastor, pala, yun pala, lumalampas yung tingin. Nakikinig ko nungan kay pastor, malayo pala nang iniisip. Kaya pagkatapos ng service, ganun pa rin. Walang transformation. Hindi inabsorb ang salita ng Panginoon. Kaya minsan nagtatanong ako, anong naalala mo sa preaching ng pastor? Ay, gustong gusto ko yung kwento ni pastor, ang galing. Ano ang text? Ay, naku, ang ganda, nung, ang ganda talaga nung ano, pagkapaliwanan ni Pastor. Ano ang text? Hindi maalala ko ano, kung ano yung main text. Ang naalala yung kwento. Church, are you with me? Baguhin na po natin yung ating mindset. Alam ko po sa atin dito, matagal ng Kristiyano, but it's about time for us to be truly, genuinely transformed. Kaya kung ating mga matay hindi nakafocus sa kanya, Sorry to tell you, you will not grow. Christians, there are many things today that can take our eyes off Jesus. No matter how committed we are or how many places of service we feel or how devoted to Christ we feel in our hearts, once our focus is distracted, Satan will use it to embarrass us in the kingdom. Kaya nga si Taning nagtatrabaho. Walang tigil yan. Every second, every minute, every hour, all throughout the week, all throughout the month, 365 days a year, hanggang pagdating yata ng Panginoon, hindi, hindi, niya, tata, hindi niya tayo tatantanan. Kaya sabi doon sa John 10.10, 10, the thief, after he said that he is likened to a thief, okay, the thief comes to steal, kill, and to destroy. Yun ang gusto niya. Pero huwag tayong pumayag. Mag-focus tayo sa Diyos. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Amen? Ulitin ko po, kung di ka pa talaga lubusang sumuko talaga sa Panginoon for the purpose of focusing unto God, this is your time. You know what? A new focus on Jesus can lead us to be champions on the field of play. I mean, ito'y magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At hindi lamang yun. Alam nyo ba, magre-resulta rin ito sa isang tunay na revival. Alam nyo, kung ikaw ay nagdanasan ng revival, kami mga pastor, we, we, we desire for a continued revival. Pero bago magkaroon ng revival, 
the revival, you know, must start sa amin. Hindi kami pwede magsabing, oh, magkakaroon na ng revival service, pero kung yung pastor hindi revived. You know what? The best thing for you and me to experience revival ay dapat magsimula na ngayon. Huwag kang maghihintay do sa, do sa ilang araw na revival service. The revival must begin now. Amen po ba? So focus your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Now, I would like to talk to the musicians. You know, I'm a musician too. I've been play, I'm a guitar player, I'm a keyboard player. I, I write songs. Alam ko ang katangian ng mga musicians. I remember nung, nung kabataan ko, nakatulad nyo, eh, pagkatapos ng tugtugan, nagpupunta doon sa, likura, sa, sa likod, nagkwentuhan. Walang revival doon. Paano magkakaroon ng revival ko mga musicians mismo nandun sa likod? O oh, pwede mo sabihin, ay, narinig ko na sa first service. No! Alam nyo, merong panibagong kapahayagan ng Diyos. Umupo kayo, dapat dito kayo sa unahan, huwag kayo sa likod. Pasensya na kayo, I have to say this. Okay? Yung mga nagmi-minister, please, if you want revival, magsimula sa iyo. Kami mga pastor, nagnanais kami ng revival, magsimula sa amin. At kung gusto niyang revival, magsimula na ngayon. Huwag mamaya, huwag bukas, ngayon na. Kaya pag dumating yung, pan, dumating yung araw na magkakaroon tayo ng revival, ay ibang klase, klaseng revival ito. It will turn subic upside down for Jesus. Alam nyo, kapag ka nagkakaroon ng revival, maraming kaluluwa ang madadala sa Panginoon kasi lahat mainit at maapoy. Pwede ko bang tawagin yung ating uh, anointed singer? Can you sing this song for me? Oh, next time around, wag na kayo sa likod, ha? I'm sorry. Hindi, uh, Pastor Rex, hindi kita pinangunahan. I just, you know, I know how it feels. Okay? All the musicians, next time around, don't sit in the back. Sit in the front. Kasi nasa, nasa ano kayo, nasa front line kayo. And when you play the music, worship from your heart. Huwag tayong magpakyut. <laughs> it won't do us any good. Mag, mabuti yung lubas yung kapangitan natin habang maawi tayo sa bangka. Kasi we don't care anymore. Amen? Especially when you speak the name of Jesus. Oh, wow. That's a different story. My beloved brothers and my sisters, can you sing that song for me, sis? Pwede bang lahat po tayo tumayo? Oh, hallelujah! Urubo si kia ba kaya mo rubo si kia?
Patid po ninyo ang kalagayan spiritual po namin, Panginoon. Kapatid, kung ang buhay mo ay hindi mo pa lubos na naisusuko sa Panginoon. Marahil, ito yung unang pagkakataon na ikaw ay dumalo sa gawain ito. Marahil, hindi mo naintindihan kung ano yung salitang redemption. Marahil, hindi mo naintindihan kung ano yung salitang kaligtasan or salvation. Alam mo, alam mo kapatid, mayroong ino-offer na buhay na walang hanggan ng Panginoon. Ang Diyos Ama ay pinadali niya ang kanyang bugtong na anak. Nasabi doon sa John 3.16, John For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Kapatid, mahal ka ng Diyos, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak, para sa iyong kaligtasan. Siya ay namatay. Siya ay nabuhay at muling babalik para sa iyo. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, kung ang kaisipan mo ay para bagang walang katiyakan, halimbawa mang may mangyari sa iyo ngayon, saan ka pupunta? Punta ka ba sa langit o sa impyerno? Pero kung ikaw ay hindi nakatitiyak kung impyerno ang langit ang punta mo, ito yung pagkakataon na buksan mo ang iyong puso at lumapit kay Jesus. Pwede bang mula sa kaibuturan ng iyong puso, hindi mo lamang susundin ang panalangin ito, kundi ito'y inaangkin mo ring panalangin. Dahil nais mong maligtas, mabago ang iyong buhay. Pwede bang sabihin mo ang dalang ito pagkatapos ko? Sabihin mo, Panginoon Jesus, sa mga oras na ito, ako ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, marahil maging sa aking pastor. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Hinihiling ko po na ako'y hugasan mo ng iyong banal na dugo na itinigis 
doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, aking binubuksan at ikaw ay aking inaanyayahan na pumasok sa aking puso. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang mag-ahari sa buhay ko. Mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin, sa pagsulat mo sa aking pangalan, dyan sa langit, sa aklat ng buhay. Salamat po. Hallelujah. Just continue to sing the song. In a... Yes. Pangalawang hamon po ang nais ko pong ipabatid sa inyo. Kung ikaw ay matagal ng kristyano at ang Diyos ay nangusap sa iyo sa pagkakatong ito at alam mo sa iyong puso na hindi ka pa talaga sold out. Hindi ka pa talaga hindi ka pa talaga nagbigay ng sincere na na napagsuko sa Kanya. Yung bang maging devoted ka alone for God. If you are that person, I'd like you to please raise your hands. I want to pray for you. If you want to rededicate your life, just raise your hands before God. And let me pray for you. Father, you can see the hands of your people. Even Lord God, these precious musicians, leaders, workers, members of this church. Father, I pray that you empower them as they recommit, rededicate their lives to you alone as they focus their eyes unto you, the author and the finisher of our faith. And so, dear God, I pray for a renewed spirit in the spirits of your people, even right now in the name of Jesus. I also pray, Father God, for another upper room experience by the indwelling empowering baptism of the Holy Spirit come on church hallelujah kayo po ay merong pangangailangan sa umagang ito, ano man ang inyong pangangailangan? Wala ka ba trabaho? May karamdaman ka ba? May karamdaman ba ang inyong kamag-anak? O sino man? Ano mang klaseng pangangailangan? Ito ibibigay natin sa Panginoon. Naalala niyo ba yung kanyang pangako doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3? Sabi niya, tumawag ka namang sa akin, call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things that you have not seen nor experienced. Oh. If you want miracle right now, this is your time. Oh, hallelujah. Paginoon, nakikita po ninyo ang mga kamay ng iyong mga anak na nakataas. Lahat po kami nakataas, Paginoon. Batid po ninyo ang aming mapangailangan. Malaki man o malayin. Lord, we pray for your miraculous work in the midst of your people.
truly, oh God, you are the only miracle working God. You are the only prayer answering God. And I thank you, Lord God, for providing, Lord God, the needs of your people individually and corporately, even right now, in the name of Jesus. And somebody shout hallelujah. I said somebody shout hallelujah. Somebody shout praise the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Woo. divine touch this morning Panginoon. thank you Lord for your refreshing presence in our midst Lord God Salamat, Panginoon. Lord, thank you for your word that reminded us oh Lord God to focus on you Lord God no matter what no matter what is our situation no matter what we are going through oh Lord God Lord we need to focus on you God dahil alam namin kapag kami nakapokus sa inyo Panginoon Alam namin ang katagumpayan ay kasama namin, Panginoong Diyos. Kaya Lord, we want to thank you, God, for your word today. We thank you for the man of God, aming pastor, Panginoong, na ginamit mo to communicate your word to your people, Panginoong. We glorify your name and we honor you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Hallelujah! We hope that you were able to learn something through His word today. Thank you so much, Pastor Jun, for teaching and sharing to us the essence of focusing on the Lord. What's your takeaway for today's preaching? Pwede mo bang itype yan sa comment section below. And if you have a prayer request, you can message us directly and we'd love to pray for you. You may also give your tithes and offering through GCash or Bank. And if you are available, you can go here in our church and personally give your tithes. Thank you for joining me this Sunday. Again, this is Patrick. God bless and see you next week.